शांति दे क्यों बाथा के भय कथार काटा कूटी कूटी तो जीवन गतकाल रत आबिर के फोन कर फोने पासीना से कारण खूब टेंशन हो तई मन तो खूब खराब बुझा चेष्टा फिर आए बाधे ना सब आजमल सहेबर मे वि वाइफ राजी छो आबिर राजी छो ना अबिर सबकिुने सबकि बुझे क्योंकि पक्ष करे किब भाई जान आबिर तो चाहिए परिवार तो दाड़ी जापर जो सुनी माँ आबिर कथा चिंता कर खुबी कष्ट लगे सब बुझते पे तु आबिर ऊपर अनेक रेगे आ बुझाते चाचे भाभी कम आ घुरे कर चले मानी स्त्री कथा 
আচ্ছা বাদ দেন না আমি ওগুলো বিশ্বাস করি না ভাবিরে বলছি ভাবি এই সমস্ত কথা কথা আমার বলেন না যাক ভাবি আপনার কাছে আমার একটা কথা আছে সেটা হলো আমি কিন্তু আপনার ফেসবুকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইছি বুঝছেন আমার নাম আছে ঠিকই কিন্তু আমার ছবি দেওয়া নাই আমি ওই যে গোলাপ ফুল দেওয়া আছে গোলাপ ফুল হ্যাঁ ওটা আমি শোনেন আমার অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েন মাঝে মাঝে একটু চেটিং করবো আর কি আর এমনভাবে করবেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল এ সমস্ত কথা বলবেন যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে বুঝছেন মানে এটা কেন বলতেছিলাম মনে করেন আপনিও তো ভালো নয় জানি ভাই তো আপনারে নানান নির্যাতন করে সকালে বিকালে আর আমার অবস্থা তো জানেন আমার বউ চলে গেছে আমিও ডিভোর্স হয়ে পরে এখন একা মন মানসিকতা ভালো নাই মাঝে মাঝে গল্প করল শোনুন হ্যাঁ আপনি যদি আরো বাড়াবাড়ি করেন তাহলে কিন্তু আপনার অবস্থা খারাপ আছে এই আমি এবার তুমি যে কষ্ট করছো তারপরে আমি যদি তোমাকে টাকা পয়সা না দিই তাহলে তো সৃষ্টিকর্তা আমার উপরে খুবই নারাজ হয়ে যাবে পাবে টাকা স্যার মোর শ্বাস একসের বন্ধ হয়ে যেতে লেগেছে মোর টাকা পয়সা কিছু লাগবে না আল্লাহ রস্তা আমি ঘরে সারিয়ে দিন আহা তোমার শ্বাস টাস কিছু বন্ধ হবে না তুমি খালি একবার টাকার কথাটা চিন্তা করো তুমি কতগুলো টাকা পাচ্ছ দেখবে যে খুব ভালো লাগবে খারাপ লাগবে না একদম খারাপ লাগবে স্যার মোর টাকা লাগবে না স্যার কি চাও টা কি তুমি আর কতদিন আমাকে এভাবে ঘরে বন্দি করে রাখবে একদম ছো আর চিৎকার করবে না তুমি যা করেছো তাতে তোমার ঘরে বন্দি তোমাকে আরো অনেক কিছু করা উচিত তুমি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি আর কি খারাপটা হবে এভাবে ঘরে বন্দি করে না রাখি তার সাথে আমাকে মেরে ফেলো সেই ভালো হ্যাঁ তুমি যে অন্যায় করেছো না এতে তোমাকে গলা চিপে মেরে দরকার হলে আমি ফাঁসিতে ছুলতাম কিন্তু তোমাকে কেন মানিনি জানো শুধুমাত্র আমার পরিবারের জন্য তুমি এখনো বেঁচে আছো ও তার মানে তুমি মনে মনে চিন্তা করেছো তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও কিন্তু পরিবারের কারণে আমাকে মারতে পারো নি তাই না একটা কথা মনে রেখো সেলিম আমার যখন কাউকে মারতে ইচ্ছা করবে না তখন তোমার মতো আগে পিছে কিছুই ভাববো না জাস্ট আমার মরণ যদি ওভাবে থাকে তাহলে আমার মরণটা ওভাবেই হবে মরণ নিয়ে আমি একদম চিন্তা করি না তবে তোমাকে আমি একটা কথা বলি কান খুলে শুনে রাখো তুমি আমার মার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমার মাকে বলবে সে যেন আবির আর শিলাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে ঠিক আছে কি বললো তুমি তোমার মায়ের কাছে আমি ক্ষমা চাইব অসম্ভব তুমি কি ভুলে গেছো আমি কোন পরিবারের মেয়ে কি আমার পরিচয় আর শিলাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো ইম্পসিবল আমি চাই শিলা সারা জীবন এই বাড়ির বাইরে থাক শিলা আর আবির ঘরের বাইরে থাকলে তোমার লাভটা কি আমার লাভ ক্ষতি তোমার দেখার দরকার নাই আমি বাইরে থেকে বাইরে যেতে চাই আমাকে বাইরে যেতে দাও আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে দম বন্ধ হয়ে মরে গেলে তোমাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না তুমি ঘরের মধ্যেই থাকবে তুমি তোমার বাবা মার কসম কেটে আমাকে বলবে যে তুমি 
শিলা আর আবিরের কোনো ক্ষতি করবে না এবং মাকে বলবে মা যেন শিলা এবং আবিরকে ফিরিয়ে আনে ঠিক আছে আমি এখানে থেকে গোলে পচে মরে যাব তবু শিলাকে এ বাড়িতে আমি আসতে দেব না ওকে बुझतेमारा <laughs> তার সিদ্ধান্ত নিয়েই সে সবসময় ভাবে তাহলে তার কিছু করার নেই আঙ্কেল বলেন এই জন্য আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি আঙ্কেল ওর যা খুশি করুক আমি আর এই বিষয়ে না গলাব না আরে বাবা হাল ছেড়ে দিলে তুই বল শত হইল তোমার বোন এর যদি এই বোন ছাইড়া দাও তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাওয়ার বড় ধরনের কিছু হয়ে গেলে তো তোমারই জান লাগবে আমি কি করব বলেন আমি তো সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আপনি তো দেখেছেন এর আগেও আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি তাকে কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু তাকে তো কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না একটা কথা কি আঙ্কেল যদি রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা যেত না তাহলে তাকে আমি আমার বোন বলে পরিচয় দিতাম বুঝলাম তার উপর তুমি অনেক রাগ করছো আসলে জামিল কথা হইল কি আমার দায়িত্ব মনে করছি তোমার কথাটা বলা এই জন্য তোমার টাকা এই না কথাটা বললাম এখন তুমি যে এটা ভালো মনে করো এটা করো शुनो तुम व्यवसार दायित्व दिए কিন্তু তুমি যে একটা লুজার সেটা প্রমাণ তুমি দিয়ে গেছো মা এসব কি বলছেন আপনি আমি যা বলছি একদম ঠিক বলছি একটাও আমি ভুল বলছি না তুমি ব্যবসায় যা ক্ষতি করেছো সেটা আগামী বিশ বছরেও সেই ক্ষতি পূরণ হবে কিনা সন্দেহ আছে মা ব্যবসায়ের ক্ষতির জন্য আপনি আমাকে দায়ী করছেন আবির যদি আজমল সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করত এই ক্ষতিগ্রস্তটা তো আমরা হতাম না মা সবকিছু তো আপনি জানেন জেনে শুনে কেন এই কথাটা আপনি বলছেন এটার জন্য আমি কেন দায়ী থাকব আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম মা সব কিছু নিয়ে তো আমি একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে কাটাচ্ছি সবই তো আপনি জানেন আবির যদি দোষী হয়ে থাকে তার চাইতেও তুমি অনেক বড় দোষী আমি বুঝিনি মা মানে কে মানেটা আমি তোমাকে কখনোই বলতে চাইনি কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি আজমল সাহেবের অফিসে একটা মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে সেই মেয়েটির সঙ্গে তুমি ঝামেলায় জড়িয়ে গেছো আর সেই ঝামেলায় জড়ানোর কারণে তোমার ব্যবসা বাণিজ্য থেকে মন অন্যখানে ডাইভার্ট ছিল আর সেই কারণেই তুমি ব্যবসা বাণিজ্যে লস করছো আমি আপনাকে বলবো না মা যে আমি কোনো ঝামেলায় পড়িনি আমি একটা ষড়যন্ত্র ঝামেলায় পড়েছি মা বিশ্বাস করেন মা আমি এটার জন্য মোটেও দায় না আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি আমার সাধ্য দিয়ে ব্যবসাটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য আমি আজবুল সাহেবের সঙ্গে ওই সময় ঠেক্কা দিয়ে পারেনি মা অর্থের কাছে হেরে গেছি ওনার পলিটিক্সের কাছে হেরে গেছে তবে আমি কথা দিচ্ছি মা আমি এটাকে ওভারকাম করব তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না দুলাল 
তুমি যত দ্রুত সম্ভব আবিরকে এই বাড়িতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো নতুবা আমি এই বাড়ি ছেড়ে আবিরের কাছে চলে যাব আপনাকে কিছু করতে হবে না মা আমি আবিরকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি বাদলকে নিয়ে তুমি নতুন করে আবার কি খেলা শুরু করেছো বাদল তুমি কোন বাদলের কথা বলছো এমন ভাব করছো যেন তুমি বাদলকে চিনোই না আরে আমাদের অফিসের পিয়ন বাদলের কথা বলছি শৈলা তোমার না অনেক কিছু আমি বুঝি না আমাদের অফিসের সামান্য পিয়ন বাদলকে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার কি হলো তোমার তুমি তোমার স্বার্থের জন্য বাদল কেন তুমি যে কোনো মানুষকে নিয়ে খেলা করতে পারো সত্যি করে বলো তো বাদলের আসল কাহিনীটা কি তুমি কি বলতে চাও একটু পরিষ্কার করে বলো তো বাদলকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাদল কোথায় বাদল কোথায় সেটা আমি কি করে বলবো তবে অনেক দিন আগে আমাদের অফিসে বোর্ড মিটিংয়ে দুলালের সাথে ওর একটা ঝামেলা হয়েছিল দুলাল ওকে হুমকি দিয়েছে এ তো পানির মতো পরিষ্কার দুলাল নিশ্চয় জানে যে বাদল কোথায় তুমি যতই দুলালের উপর দোষ চাপাও না কেন আমি জানি দুলাল বাদলের কখনই ক্ষতি করতে পারে না বাদলের ক্ষতি করেছে অন্য কেউ সে অন্য কেউ কে সেটা তুমি যদি জেনে থাকো তাহলে তো খুবই ভালো কথা সে অন্য কেউয়ের কথাটা বাদলের স্ত্রীকে বলে দাও অথবা তুমি পুলিশে জানাও পুলিশ বাদলকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এ কাজটা যে করেছে না সে অনেক গভীর জলের মাছ কিন্তু গভীর জলের মাছও জানে না যে তাকে একদিন জেলের জালে আটকা পড়তে হবে হ্যাঁ সেটা আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কি জানো সাহেলা সেটা আমিও জানি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বাদল কিডন্যাপের ব্যাপারে আরেকটা নাম সামনে চলে আসছে যে কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি কার নাম আপনার কথার কাটা কুটি কখনো খুন ছুটি এই তো জীবনের Shuri